இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் உங்கள் கௌசல்யா நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற நிகழ்ச்சி கேள்விக்கென்ன பதில் ஒவ்வொரு வாரமும் புது புது விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வரும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக அந்த வகையில் இந்த வாரமும் உங்களுக்கு சுவாரஸ்யத்துக்கு கொஞ்சம் கூட கம்மி இல்லாமல் நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அதுக்காக உங்களுக்கான கேள்வி என்ன வேணுன்றதை நீங்களே கால் பண்ணி செலக்டும் பண்ணலாம் நம்ம எப்பவுமே நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல திருக்குறள் ஒன்று சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான திருக்குறள் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் ஏம புனைய சுடும் இந்த குரலோட விளக்கம் சேர்ந்தவரை கொல்லி எனப்படும் கோபம் இங்க சினம் என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கோபம் சேர்ந்தவரை கொல்லி எனப்படும் கோபம் சேர்ந்தவரை மட்டுமன்றி சேர்ந்தவருக்கு துணையாக இருப்பவரையும் எரித்துவிடும் இந்த கோபம்ன்றது கோபத்துக்கு ஆளாகக்கூடிய அந்த நபருக்கு மட்டும் இல்லை அவருக்கு துணை நிற்கிற ஆளுகளையும் அதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து எரித்துவிடும் அப்படின்றது தான் இந்த குரலோட விளக்கம் ஸோ எப்போவுமே நம்ம எந்த காலகட்டத்திலையும் கோபப்படாமல் அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம பொறுமையாக கல் கையாளணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த விஷயத்தில் எப்படி கையாளணுன்றது தெரிஞ்சு கோபத்தை விட்டு இருந்தோன்னா நம்ம ஒரு இனிமையான வாழ்க்கையும் அமையலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியிலோட முதல் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேம் நான் விழுப்புரத்துல இருந்து ராகுல் பேசுறேன் ராகுல் சொல்லுங்க ராகுல் உங்களுக்கான கேள்வி என்ன வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணலாமா இப்ப குரூப் ஒன் குரூப் டூ ரெண்டு குரூப்பா டிவைட் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கான கேள்வி எந்த குரூப்ல இருந்து வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் டூல இருந்து ஆறாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா அந்த படத்துல தெரியறவர் யாருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க நரேன் சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் கரெக்டான்னு பாத்துடலாம் அவரோட முழு நேம் என்னன்னு தெரியுமா நரேன் கார்த்திகேயன் சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க சரியான்னு பாத்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் ராகுல் மிக சரியான பதில் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க தேங்க் யூ கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க நிகழ்ச்சியில இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நரேன் கார்த்திகேயன் இவர் வந்து ஜனவரி மாதம் பதினான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழாம் வருடம் பிறந்திருக்கிறாரு ஸோ இவர் வந்து இந்தியன் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ரேசிங் டிரைவர்னு சொல்லி சொல் இதில் வந்து டிரைவிங் இதில் வந்துட்டு ஃபார்முலா ஒன் டிரைவிங் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃபார்முலா ஒன் டிரைவிங் பிளேஸில் வந்துட்டு இந்தியாவிலேருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய ஒரே நபர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இவர் மட்டும்தான் ஆனால் தற்போது வந்து இவர் இந்தியாவுக்காக விளையாடலை ஜோர்டன் அணிக்காக இப்போ விளையாடிட்டு இருக்காரு ஆனால் இந்த ஃபார்முலா ஒன் அணி அந்த மேட்சில் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதே இந்தியாவிலேருந்து ஒரே ஒரு ஆள் அது தமிழகத்தை சேர்ந்த ஆள் அவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா நரேன் கார்த்திகேயன் அவர்கள் தான் நிகழ்ச்சியோடிங்க <laughs> How many apostles were at uh, last supper with Jesus? So, two of them are the same as Jesus. Yes. Uh. They were the last supper and they were the last dinner. How many of them are the two of them are the same as Jesus? Option A, 13. Option B, 8. Option C, 10. Or option D, 12. Yes. Uh. Now, we are going to do the question. Option D, 8. Option B, 8. Let's see if you are going to do it. சாரிப்பா பன்னெண்டுன்றது தான் சரியான பதில் தேங்க்யூ கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாக ட்ரை பண்ணுங்க தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க உங்களுக்கான கேள்வியை நீங்களே செலக்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புது புது விஷயங்கள் எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளையே நம்ம மேம்படுத்திக்கிறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளையே பக்குவப்படும் நம்ம நம்ம பக்குவப்படுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால இன்னும் நிறைய பேர் பக்குவம் அடையிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த ஜீசஸ் 
அப்போ செல்ஸ் வந்து யாருன்னு சொன்னால் பார்த்தோன்னா தூதர்கள் அந்த தூதர்கள் வந்து லா ஜீசஸோட லாஸ்ட் அந்த டின்னர் அப்போ யாரெல்லாம் அவர் கூட இருந்தாங்கன்றது பன்னெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க அவங்க தான் செயின்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நிறைய இடத்துல அவங்களுக்கான தனி கோயில்கள் எல்லாம் கூட இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து அவருடைய போதனையை போட்டுறதுக்காக செலக்ட் பண்ண இந்த பன்னெண்டு பேர் தான் பன்னெண்டு பேர் வழியாக தான் அவருடைய போதனை போட்டுறதுக்காக தூதராக செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க திருவாரூர் மாவட்டத்துல இருந்து முத்துக்குமார் முத்துக்குமார் சார் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன மாதிரி விவசாயம் எல்லாம் பண்ணுவீங்க சார் என்ன பயிர் நெல் 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 போட்டுருக்கீங்க ஓகே சார் இப்ப நிகழ்ச்சிக்கு உள்ள போலாமா சார் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் ஒன் குரூப் டூ ரெண்டா இருக்கு சார் இதுல எந்த குரூப்ல இருந்து எத்தனாவது கேள்வி உங்களுக்கு வேணும்ன்றதை நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் குரூப் டூல क्वेश्चन 2 குரூப் டூல இருந்து இரண்டாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி சார் ஒரு சிம்பிள் ஒன்னு தெரியுதா சார் உங்க டிவில ம் தெரியும் அந்த சிம்பிள் வந்து எதை குறிக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுங்க ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் சொல்லி சொல்றீங்க ஓகே சார் நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்த்துடலாம் சாரி சார் அது ஆக்சிஜனோட இது கிடையாது யூனிவர்சல் ப்ளூ சர்க்கிள் டயபெட்டிக்ஸ்க்கான சிம்பிள் அது தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ ஆக்சிஜன்றது நம்ம ஓ டூ போட்டால் தான் அந்த ஆக்சிஜனோட சிம்பிள் அது இது வெறும் ரிங் மட்டும் சர்க்கிள் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இந்த சர்க்கிள் எப்போனா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் யூனிவர்சலாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த ஒரு சிம்பிள் எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டயபெட்டிக்ஸ்க்காக ஸோ சர்க்கரை வியாதிக்காக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு சர்க்கிள் தான் இது ஸோ ஒவ்வொரு வருடமும் நவம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி வந்து சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு நாளாக கொண்டாடுவோம் ஸோ இந்த அந்த வகையில் இந்த வருஷமும் கொண்டாடியிருக்கோம் இந்த சர்க்கிள் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுனா எஜுகேஷன் மக்களுக்கு வந்து போதுமான அளவு அளவு அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எஜுகேஷன் இருக்கணும் அதை பற்றி அவங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றத இந்த சிம்பிள் குறிக்கிறது ஸோ இந்தி உலகத்திலேயே பார்த்தோன்னா இந்தியா வந்து இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது இந்த சர்க்கரை நோய் பாதிக்கப்பட்ட பட்டியலில் நம்ம இந்தியா வந்து முதலாவது இடத்துக்கு போகாமல் இருக்கணுன்னா நம்மளுக்கு உடனடியாக என்ன தேவைனா அதை பற்றியான எஜுகேஷன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அதுதான் இந்த வருடத்தோட தீமாவும் இருந்திருக்கு எதுக்காகனா நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருந்தால் தான் அதை எப்படி தடுக்கணுன்ற ஒரு பக்குவம் நம்மளுக்கு வரும் அது தடுக்கிறதுக்காக என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குன்றது இந்த வருட சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு நாள் அன்றைக்கி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு இந்த சிம்பிள் வந்து முக்கியமாக அன்எஜுகேட்டடுன்றது படிப்பறிவு இல்லாமல் இல்லை அந்த டயபெட்டிஸ் பற்றி நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த சிம்பிள் தான் அது ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த கொலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க திருப்பூர்ல இருந்து தீபன் பேசுறேன் தீபன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே உங்களுக்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் தவிர வேற எந்த விஷயத்துல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வம் அதிகமா இருக்கு எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கு சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் எந்த எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விராட் கோலி தோனி அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம வாழ்த்துக்கள் நீங்க பியூச்சர்ல ஒரு நல்ல கிரிக்கெட் பிளேயரா வரணும் இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க ஒன்னாவது எட்டாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கொஸ்டினே வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் இன் விச் ஸ்போர்ட் கேன் யூ வின் த ஸ்டான்லி கப் ஆப்ஷன் ஏ சேலிங் ஆப்ஷன் பி கோல்ஃப் ஆப்ஷன் சி ஐஸ் ஹாக்கி ஆப்ஷன் டி ஃபுட்பால் இந்த ஸ்டான்லி கப்ன்றது எந்த விளையாட்டுக்காக கொடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் 
இப்போ இந்த கிரிக்கெட்ல வந்துட்டு வேர்ல்டு கப் அந்த மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஐஸ் ஹாக்கியில அதிகபட்ச ரெகக்னேஷனா கொடுக்கக்கூடிய கப் தான் எந்தன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டான்லி கப் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் காலர் வந்து அழகாக ட்ரை பண்ணார் இருந்தாலும் சரியாக சொல்ல முடியல தொடர்ந்து நீங்கள் நிகழ்ச்சி கண்டினியூஸாக கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான கேள்வி நீங்களே செலக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு நிகழ்ச்சியோட இன்னொரு காலர் இருக்காங்க பேசிட்டு வரலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் நான் கே கே சங்கம் மித்ரா நான் புதுச்சேரி காவலகத்துல இருந்து பேசுறேன் சங்கம் மித்ரா நீங்க இப்போ நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா ஆ ஓகே உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் 1 ல இருந்து நம்பர் 7 குரூப் 1 ல இருந்து ஏழாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி Who sold Luciana to the US in 1803? Luciana and Raoul won the or and the or won the US ka sell panna the yaar. Option A Napoleon Bonaparte and option B King George III and option C Jefferson Davis and option D King Louis. Uh, King Louis. King Louis and solli solli irukkeenga neenga sonna badal seriyaan paathiralam. சாரிம்மா நெப்போலியன் போனாஃபர்ட் என்றது சரியான பதில் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ இந்த லூசியானான்ற ஊரை வந்து யூஎஸ்க்கு சேல் பண்ணது எங்கே இருந்ததுன்னு புதுசாக பார்த்தோம்னா ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரெஞ்சு இதோட சேர்ந்திருந்தது இந்த நெப்போலியன்றவர் தான் இப்போ நெப்போலியன்றவர் தான் இந்த யூஎஸ்க்கு வந்து சேல் பண்ணார் அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு மில்லியன் யூஎஸ் டாலரில் பதினஞ்சு மில்லியன் டாலருக்கு வந்து அந்த இடத்த வந்து லூசியானான்ற நகரத்தை வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க அது வாங்கினவர் தான் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜெஃப்ரிசன் டேவிஸ் அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த கலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் <laughs> Option A 13 to 15 minutes, Option B 10 to 12 minutes, Option C 4 to 7 minutes and Option D 2 to 3 minutes. 13 to 15 minutes. 13 to 15 minutes. You can tell me about it. Sorry, but 10 to 12 minutes is the same. 10 to 12 minutes is the same. தேங்க் யூ இப்போ கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஒரு எக்கு வந்து பாயில் ஆகிறதுக்கு அதிகபட்சமான டைம் எவ்வளோ போதும்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் போதும் ஸோ அது வந்து அதிகபட்சமாக அந்த எக்கு ஆட் ஆகிறதுக்காக அவ்வளோ டைம் நம்ம டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஒரு சிலர் வந்து நம்ம அதோட தன்மையே மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு எக்ஸஸா நம்ம அதுல வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கிறதுனாலயோ இல்ல கம்மியாவோ கொதிக்க வைக்கிறதுனாலயோ அதோட நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய தன்மை மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் ஒரு எக்கு வந்து பாயில் பண்றதுக்கு அது ஹார்ட் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் மட்டும் அதை பாயில் பண்ணா போதும் அதோட நார்மல் தன்மை மாறாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த கலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நான் ஹரிணி பேசுறேன் ஹரிணி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மதுரை மதுரையில இருந்து நீங்க எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க நாங்க உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க அப்பதான் நம்ம பேசுறது கிளியரா கேக்கும் ஓகே ஹரிணி உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க இப்போ Group 1 10th question. Group 1 10th question. Hepatic refers to which part of the body? Option A, heart, option B, kidney, and option D, C, lungs, and option D, liver. Hepatic is the name of the body. What is the part of the body? Kidney. 
kidney solir kinga, ninga sonna badal sarian padalam. Sorry ma, liver under the sariana badal. Thank you, ma, call pana the kurumba nanji. In the hepatic under the number epume solvolia, nere alcohol consumption edukum bodo, hepatic failure varo, ilana, hepatitis varo, apdinella, nerepe soli keli potropo. So in the hepatic under the other curricular than solipatona, liver. So liver a curricular than the hepatic under the nere alcohol consumption edukernal, and then a badi power under the number nickel cell air can be number solirco. So in the liver the adigama badika kudia, in the alcohol edukar than ala. So, that is avoid it. That is alcohol consumption. That is avoid it. That is the habit. So, this is the continuous and the liver is damaged. That is the liver. That is the liver. liver. That is the 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 liver. the we have to do this. 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 We have Manaka man, Rahul Petra. Solinga Ragul, Ungulkana, Kelvi, they under the salad pananga. Group two, eight to question. Group two, learn the yet of the Kelvi, Ungulkana Kelvi. Unga TV love or Padam Terida? Ah, are the end the add on solic under pudding. That's a clue. That's a palace. 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 That's a so, in the Mandaba, in the palace, one the Enan Solepatona, Thirumalai Nayakar Palace, either one the Madurai Lerke, either seventeenth century la Katapata or a palace. If the Madurai Mina Chaman Koil Lerenda were run to kilometer distance like the Amanjerke, either a Perma Enan Solepatona, and the Kalatalavanda, Madurai under ten the Ayrthi Arnuthi Mupati Ara Mandagala, Madurai under ten the Thirumalai Nayakar and Ravada in the building of Vanda Katirkar. இவர் வந்துட்டு இந்த அரண்மனை வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாள்னா 58 அடி உயரம் இந்த அரண்மனையோட உயரம் எவ்வளவுன்னு சொல்லி பார்த்தா 58 அடி உயரம் அதுக்கு அப்புறம் 248 தூண்கள் இந்த தூண்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி தூண்கள் இந்த பாலஸ் ஃபுல்ல 248 தூண்கள் இருக்கு இப்போ இருக்கிற 빌டிங்க நம்மளுக்கு போய் பார்த்தா தெரியும் பாத்துக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் பெரிய பாலஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா எல்லா தமிழக அரசு தொல்லியல் துறையில இருந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இப்போ இருக்குறது வந்து நாலுல ஒரு பங்கு தான் இப்போதைக்கு இருக்கிற பாலஸ் இது சோ இன்னும் எஞ்சிய இதெல்லாம் சரியா பராமரிக்காம அது அப்படியே அப்படியே விட்டாச்சு நாலுல ஒரு பங்கான பாலஸ் இது இவ்வளவு பெருசா இருக்குனா இன்னும் அது நாலு பங்கு மொத்தமா இருந்தா எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம் சோ அந்த காலத்திலே ஃபாரினர்ஸ்ல இருந்து ஆர்கிடெக்சர்ஸ் கொண்டு வந்து in the building, cut the Kaga, Nerea Salavu Pani in the buildings of the architecture Pani Panir Kanga. Other Matilama, the Kura or the Mare Puratalavanda, Sivan Odea, history Avangalodia, history of Porta the Kaga, Avangle Perma Pata the Kagavum, Sivan Matrum Vishnu Avagalin, Pugalu, Padra Madri, Mala Selekalam, Ameka Pater Kanga. In the over Tunukum, over a Selekalerkuma. And the over a seleco over a story behind her cum, and the Marimotte Rekre Yernutinapathe to Tunukum, over a selecalocum, and the over a selecana cadeum, and the Tun Lamanjurkum. So other than the Thirumala Nayaka Palace or the Perumai, the Mukima Yengirkan Pata, Tamil Lagatala, Madurela, Mina Chaman Coil Pacatalerka, Wipe Kadacha, Yellarme, Pipaka than Alada, Yena, Nambulk nearby Arkara, at least in the Mari historical places, Sala, number Pata, the Patitirinjikan under the Kaga. Number Nigal Chioda, Ada Kola Yaran Pakalam. Hello, Vanakam. Hello, Vanakam, Yar Pestringer. Hello, Rubish Pester. Inger the Kalpandringer Rubish. 
பன்னெண்டாவது Option C, Berlin, Germany and Option D, Verona, Italy. இதில் எந்த எடத்தில் Romeo and Juliet ஓட கதை வந்து அமைக்கப்பட்டார் Shakespeare அவர்கள். Option D. Option D, Verona, Italy என்று சொல்லிருக்கிறீங்க. வால்துக்கல் நீங்கள் சொன்னது மிக சரியான பதில். தொடந்து கால் பண்ணங்க இந்த நிகல் சில புதுப்புது விஷயங்கள் தெரிந்துக்கிறதுக்காக So, Romeo and Juliet and Ravon is a story that we know about that is Shakespeare and that is in the story of what is in the story of 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 the story So, we will see who is in the next caller. Hello, welcome. Hello, welcome. Hello, welcome. Hello, welcome. Hello, welcome. Soundarya from Chennai. Soundarya from Chennai. What are you doing now? Eighth standard Okay, you have interest in general knowledge in general knowledge Where are you interested in the other things you have interested in? Max Max is very good, super So, Max is very well versed in Max Yes How do you get the best of your Max? How do you get the best of your Max? I don't know I don't know I don't know Why do you get the best of your Max? அதுக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக
நாஷ்னல் <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் சம்மர் டெஃப் ஒலிம்பிக்கில் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பார்ட்டிசிபேட்டும் பண்ணியிருக்காங்க கோல்டு மெடல்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் சம்மர் டெஃப் ஒலிம்பிக்கில் வந்துட்டு கோல்டு மெடல்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ கோல்டு மெடல்ஸும் வின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அர்ஜுனா அவார்டு வாங்கிறதுக்காக அவங்க பேர் செலக்டும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு நம்மளுக்கு காது கேட்காது நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை விடாமல் அதை வச்சு நம்மளுக்கு இருக்கிற திறமையை வச்சு எப்படி வளர்த்து வரலான்னு சொல்லி டெவலப் ஆகி வந்தவங்களுக்கு இவங்கள வந்து ஒரு நல்ல உதாரணமாக கூட சொல்லலாம் ஜெர்லின் அனிகா அவர்கள் இந்தியன் பேட்ஸ்மிட்டன் பிளேயர் இவங்கள பற்றி இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம நிகழ்ச்சியில் வேறு டைம் கிடைச்சிக்கும் போது அவங்கள பற்றி பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு காலர் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் மேம் நான் விழுப்புரத்துலேருந்து ராகுல் பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் ராகுல் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணுன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க தெரியுமா <laughs> ஒரு <laughs> மினிமம் ஸோ அங்கே கொண்டு போகிறதுக்காக அவங்க வந்து ஸ்பெஷலாக உருவாக்குனது தான் அந்த பேக் ஆன் ஃபுட்டு பன்றிகளோட பேக் பார்ட்டில் இருக்கிற கொழுப்பு கொழுப்பு சத்து கம்மியாக இருக்கிற சதை வந்து பண்ணியில் வந்து கொழுப்பு சத்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த பேக் பார்ட்டில் வந்துட்டு கொழுப்பு சத்து வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த சதை பகுதியை மட்டும் வெட்டி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி தான் அதை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நிலாவில் சாப்பிட்ருக்காங்க அதோடு நிறைய ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் அங்கே வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஜூஸு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போயிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க சாப்பிட்டது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த பேக் ஆண்டு பன்றி இறைச்சி அதோட பேக் பார்ட்டில் இருக்கிற கொழுப்பு சத்து கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தசை பகுதி ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க uh, and option d sunday sunday ah endha day la vande heart attack varadhukku nareya vaippugal adhigama irukku nu solli research padi proof pannirukanga okay ah answer sollama madam ah sollunga madam ah d option d sunday madam option d sunday nu solirkinga neenga sonna badhil correct ah nu paathiralam 
ஒருத்தங்களுக்கு எந்த டேல வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மண்டேல தான் நம்ம எதனாலன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபோர் டேஸ் சயின்டிஃபிக்காக பார்க்கும்போது ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஒரு சண்டே லீவ் முடிஞ்சு திருப்பி நெக்ஸ்ட்டு அவங்க மண்டே ஒர்க்கு போகும்போது அந்த ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்லேயும் அந்த ஒர்க் ப்ரெஷர்லேயும் தான் அந்த வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் முக்கியமானது மென்ஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதே கேர்ள்ஸுக்கு உமன்ஸுக்கு வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த மண்டேயில் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு எதனாலன்னு பார்த்தோன்னா அவங்க கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறது இந்த மேபி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்க ஜாப்பில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் மேபி இன் இண்டிகேட் பண்ணும் மண்டேயில் வந்து அதிகமாக ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த கலர் பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க என்ன <laughs> 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 Group 1 3. Group 1 3. கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி இன் விச் கண்ட்ரி இஸ் மவுண்ட் கிளிமாஞ்சாரோ இஸ் பிரசன்ட் ஆப்ஷன் ஏ டான்சானியா அண்ட் ஆப்ஷன் பி கென்யா ஆப்ஷன் சி சவுத் ஆப்பிரிக்கா அண்ட் ஆப்ஷன் டி துர்க்கி கிளிமாஞ்சாரோன்ற மவுண்ட் வந்து எந்த ஊர்ல இருக்கு வடகிழக்கு பகுதியில வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது மிகவும் முக்கியமான எரிமலை வகையை சார்ந்த ஒரு மலை ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாகவே மவுண்டன்றது எரிமலை சார்ந்த மலை ஸோ இதிலருந்து கடல் மட்டத்திலிருந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது அடி வந்து மேலே இருக்குது இந்த டான்சானியா மலை இந்த சாரி இந்த கிளிமாஞ்சரோ மலை வந்து டான்சானியாவில் இருக்குது இந்த இது வந்துட்டு எங்கே இருக்குன்னா ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டான்சானியான்ற ஊரில் இருக்குது இது மிக எரிமலை மலைகள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து நிறைய மலைகள் ஹைட்டாக இருக்குது ஆனால் இது இந்த மலையோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா தனித்து இருக்கக்கூடிய மலையில் தனித்திருத்தக்கூடிய மலையில் அடி வந்து ரொம்ப கடல் மட்டத்துலேருந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது அடி வந்து மேலே அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது இது சம்டைம்ஸ் அதுலேருந்து எரிமலை வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் அது உள்ளே வந்து நிறைய அடுக்குகளாகவும் பிரிஞ்சிருக்குன்றாங்க ஸோ அந்த அடுக்குகளை வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு எரிமலைகளாகவும் அப்பப்போ வர்றதுக்கும் எரி குழம்புகள் கிளம்பி வர்றதும் அங்கேருந்து நோட்டிஃபையும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய புது புது விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி மீண்டும் மீண்டும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் பார்க்கலாம் எச்சரிக்கையா <laughs> இருங்க <laughs> 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 போயிடும் <laughs> வெ
வெல்கம் பேக் டு கேள்விக்கு என்ன பதில் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வாரமும் நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த விஷயங்கள் உங்களோட மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பேருக்கும் நிறைய நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சங்கமித்ரா உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் டூல இருந்து क्वेश्चन நம்பர் 10 உங்களுக்கான கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி கேட்டாச்சு நீங்க இதல கனெக்ட் பண்ணீங்கனா ஒரு कंट्रीயோட பேர் வரும் அது சொல்லுங்க டர்க்கி டர்க்கின் சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்த்திரலாம் வாழ்த்துக்கள் சரியான பதில் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க தர்க்கின்னு சொல்லி கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ 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 ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த கோலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நான் வைஷாலி பேசுறேன் வைஷாலி எங்கிருந்து கால் பண்ணுறீங்க நிறையா <laughs> 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 Okay. <laughs> ஆப்ஷன் டி கசகஸ்தான் ஆப்பிள்ஸ் வந்து எங்க ஒரிஜினேட் ஆகுது எந்த कंट्रीல ரஷ்யா ரஷ்யான்னு சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்த்திரலாம் சாரிமா கசகஸ்தான்ன்றது சரியான பதில் थैंक यू மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க இந்த கசகஸ்தான் வந்து ஏஷியால இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி ஸோ யூரோப்பியன்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி அந்த டைம்லே கசகஸ்தான்லேருந்து நிறைய இந்த ஆப்பிள் சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க யூரோப்பியன்ஸுக்கு ஸோ அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் விதைச்சது தான் அங்கே எல்லாமே உருவாகிட்டு இருக்குது ஆனால் அதோடய ஃபண்டமெண்டல் பேஸ் எங்கேருந்து கிடச்சதுன்னா கசகஸ்தான்லேருந்து தான் நிறைய விதைகள் வந்து இங்கேருந்து கொண்டு போய் தான் நிறைய நாடுகளில் சப்ளை பண்ணியும் இந்த ஆப்பிள் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதோடய பேஸ் எங்கே டெவலப் ஆனது இனிஷியலாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கசகஸ்தானில் தான் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சி சொல்கிறதுக்கு அழகாக ட்ரை பண்ணாங்க இருந்தாலும் சரியாக சொல்ல முடியல நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த கோலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஓகே உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுறீங்களா குரூப் டூலேருந்து அஞ்சாவது கேள்வி ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு நாலாவது கேள்வி கேட்கவா ஓகே குரூப் டூல இருந்து நாலாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா இந்தியா மேப்ல ரெட் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அங்க இருக்கிறது எந்த ஸ்டேட் அது அது எந்த ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்க நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மேல நார்த் சைட்ல இருக்கக்கூடியது நம்ம இப்போ 
உங்களுக்கு வேணா ஒரு க்ளூ வேணா தரவா அதுக்கு பக்கத்துல மேல இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து பஞ்சாப் பஞ்சாப்பு கீழே எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கு சண்டிகர் வந்து இந்த ஹரியானாவில இருந்து மேல அதோட மேல கார்னர்ல இருக்கும் சண்டிகர் அங்கதான் இருக்கும் ஸோ இந்த பஞ்சாப்லேருந்து ஓவராலாக கவர் பண்ணியிருக்கிற இது வந்து ஹரியானா ஹரியானாவிலேருந்து அந்த ஹெட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட் மாதிரி தெரியும் அதுதான் சண்டிகர் இருந்தாலும் நீங்கள் கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிங்க ஆனால் ஹரியானான்றது சொல்லலை சண்டிகர்ன்றது அதுக்கு மேலே தான் இருக்குது நம்ம ரெட்டாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிற இடம் வந்து ஹரியானான்றது தான் சரியான பதில் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த கோலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம்ஷன் <laughs> 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 Option B, 1966. Option C, 1972. Option D, 1962. Electronic 19. digital watch number, Kaila Katra watch வந்து எந்த வருஷத்தில் இந்த மார்க்கெட்டில் வர ஆரம்பிச்சது சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஆறுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்த்துடலாம் சாரி சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்றது தான் சரியான பதில் சரிங்க ஓகேங்க தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிறைய புது புது விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது எதுக்காக நம்மளையும் மோல் பண்ணணும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறதும் மோல் பண்ணணும் எஜுகேஷன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாக இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் ஏன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எல்லா விஷயத்துக்குமே பேஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த எஜுகேஷன் தான் எஜுகேஷன்றது நம்ம எவ்வளோ டிகிரி படிக்கிறோம் எத்தனையாவது ரேங்க் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி மட்டும் வராது நம்ம எப்படி நம்ம அறிவையும் நம்மளோட பொது அறிவு எப்படி இருக்குது நம்ம ஜென்ரல் நாலேஜும் சரி நம்ம பர்சனலாகவும் சரி நம்ம ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் எந்த அளவுக்கு நம்ம வெயிட்டாக இருக்கிறோன்றது தான் முக்கியமான விஷயமும் கூட ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எல்லாருமே ப்ரொஃபஷ்னலாக எல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சிருப்போம் இப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்களுக்கு அவங்களுக்கான போர்ஷன் என்னென்னு தெரியும் ஆனால் இந்த ஜென்ரல் நாலேஜ்ன்றது எல்லாருக்குமே முக்கியம் இப்போது ஒன் டூ த்ரீன்றது எல்கேஜி பசங்களுக்கு மட்டும்தான் முக்கியம் ஆனால் இந்த ஜென்ரல் நாலேஜ்ன்றது எல்லா குரூப் பீப்புள்ஸ்க்கும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறது எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளை வந்து பர்சனலாக மோல் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம நீட்டாக ஒரு மோல் பண்ணும்போது ஒரு பவர்ஃபுல்லான மனிதர்களாக வர்றதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தில் இந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் நம்மளுக்குள்ளே மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே பரப்பணும் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி கொஸ்டினில் ஒரு கொஷின் வந்துச்சு இல்லையா ஹார்ட் அட்டாக்கு ஏன் வருதுன்னு சொல்லி எதனாலன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எக்ஸஸாக நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனால தான் நம்ம வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனால அது கண்டிப்பாக நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பாதிக்குது ஸோ அதோட பாதிப்பினோட விளைவாக தான் நிறைய ஆர்கன்ஸோட சின்ன வயசில் இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வரதெல்லாம் நிறைய நோட் பண்ணியிருக்கோம் மேபி எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பொண்ணுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் மேலுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸில் ஜிம் பாடி வச்சுருக்கிற ஜிம் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது இதெல்லாம் முக்கியமாக என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டமும் நம்ம எடுத்துக்கிற நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராக்டிஸும் தான் முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஸோ அதை மாற்றணுனாலே இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் பிரேமா நாகர்கோவில் இருந்து பேசுறேன் பிரேமா நாகர்கோவில் இருந்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேம் ஹவுஸ் வைஃப் மேம் ஹவுஸ் வைஃபா இருக்கீங்க ஓகே உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ குரூப் 2ல क्वेश्चन நம்பர் 7 வேணும் மேடம் குரூப் 2ல இருந்து क्वेश्चन நம்பர் 7 உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதாமா தெரியல ஆ தெரியுமா அந்த மூணு படத்தையும் கனெக்ட் பண்ணீங்கனா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒரு डिस्ट्रिक्टோட பேர் வரும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க ஃபர்ஸ்ட் படத்துல என்ன இருக்கு பாம்பு 
அது என்ன பா என்ன நல்ல பாம்பு ஓகே செகண்ட் படத்துல என்ன பண்றாங்க நாகப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்த்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் மேம் மிக சரியான பதில் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ நாகப்பட்டினம் சொல்லி கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க நாகப்பட்டினத்தோட ஃபேமஸே என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சர்ச்சும் பீச்சும் நிறைய கடல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் இந்த வேளாங்கண்ணி சர்ச்சும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது நம்ம நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்துட்டு ஏன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய கிறிஸ்டின் கிறிஸ்டின் சம்மந்தப்பட்ட கோயிலுனாலும் நம்ம எல்லாருமே அங்கே கோயிலுக்கு போகிறது நம்ம வழக்கமாக வச்சுருப்போம் இந்துஸும் சரி எல்லாருமே அது என்ன ஒரு ஹெரிட்டேஜ் பிளேஸாக இருக்கிறதுனால ஸோ அதை பார்க்குறதுக்காக நிறைய ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் கூட அந்த வேளாங்கண்ணி சர்ச்சை பார்க்குறது நம்ம பார்த்துருப்போம் அருகில் இருக்கிற நம்மளும் போய் அதோட ஆர்கிடெக்சர் டிசைன்ஸும் சரி அதோட தொன்மைகளையும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணுன்றது என்னுடைய கருத்து நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க முதலாவது கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா அவர் யாருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க அவர் யாருன்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா யாருமா முப்பதாம்ேதி <laughs> இவர் வந்துட்டு கும்பகோணம் மாவட்டத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பிறந்தவர் இவர் வந்துட்டு தமிழக சட்டப்பேரவை காங்கிரஸ் தலைவராக ஒரு முறையும் நாலு டைம் வந்து சட்டமன்ற சாரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்திருக்கிறார் இரண்டு முறை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராகவும் இவர் பணியாற்றி இருந்திருக்கிறார் ஸோ இவர் வந்து நிறைய விஷயத்தில் வந்து கட்சி மட்டும் இல்லாமல் காங்கிரஸோட இன்வால்மெண்ட்டோட நிறைய பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்துட்டு தனியாக ஒரு கட்சி ஒன்று தனியாக ஆரம்பித்து தமிழக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சட்ட என்ற கட்சியும் நிறுவி அது தலைவராகவும் இவர் பணியாற்றி இருந்திருக்காங்க இறுதியில் முப்பது எட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்துட்டு அவர் வந்து சென்னையில் காலமாக இருக்கிறார் இதில் முக்கியமாக குறிப்பிடத்தக்கது இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா ஜி கே வாசன் அவர்கள் தெரியும் அவருடைய ஜி கே மூப்பனார் அவர்களுடைய மகன் தான் ஜி கே வாசன் அவர்கள் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க பத்மாவதி சுவாமி மேம் பத்மாவதி மேம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கீங்க ஓகே உங்களுக்கான கேள்வி என்னன்னு செலக்ட் பண்ணலாமா உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது குரூப் டூல வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க மூணாவது கேள்வி நீங்க ஒரு சூப்பரான கேள்வி செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா படத்துல தெரியறவர் யாருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க யாரு சொல்லுங்க 
வந்துடுச்சா எது கொ கொரியர் பார்சலாக வருது அது வந்துடுச்சுன்றீங்க நீ சரியான பதில் என்னன்றதை பார்த்துடலாமா வந்துடுச்சுன்னு சொன்னாங்க இன்னும் வரல ஆன்சர் வரல ஆனால் நம்ம சரியான பதில் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ இவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவோட பிரசிடெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட்டாக பதவி வகிச்சிருக்காரு இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் உயிரிழந்திருக்கார் அது மட்டும் இல்லை இவர் வந்து பீகார் மாநிலத்தில் சிவான் என்னும் இடத்துல பிறந்து இந்தியாவோட முதல் குடியரசுத் தலைவராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் இரண்டு முறை குடியரசுத் தலைவருக்காக பதவிக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் குடியரசுத் தலைவரும் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் தான் இவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு பேசிக்லேருந்தே கற்றுட்டு இருந்திருக்காரு வலை சாரி வழக்கறிஞராகவும் இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கல்லூரியோட முதல்வராகவும் இருந்து நிறைய பதவிகள் வகித்து ஒரு கல்லூரியை நல்லா ஆண்ட திறமையும் இருக்குது இந்தியாவையும் நல்லா ஆள்ற திறமையும் இருக்குது இவர் வந்துட்டு இந்தியாவிலே முதல் இவர் மட்டும்தான் இரண்டு டைம் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதல் இந்திய குடியரசுத் தலைவரும் ஆவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் வெள்ளையன வெளியேறு என்ற போராட்டத்தில் இவர் ஈடுபட்டதுனால ஆங்கிலேயர்களால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலும் அடைச்சிருக்காரு அதுக்கு பின்னாடியும் வந்து இந்த இந்திய விடுதலை போராட்டத்திற்காக போராடினதில் இவருடைய பங்கு மிகவும் முக்கியமான பங்கு அது எல்லாமே குறிப்பிடத்தக்கதும் கூட ஸோ நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நான் நிறைய டைம் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது அது தான் இந்த ஒவ்வொன்றும் எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளை வந்து மோல் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நம்மளை செதுக்குக்கிறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு திறமையும் நம்மளுக்கு தேவை அதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம முக்கியமான எய்மாக வச்சுருக்கோம் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க உங்களுக்கான <laughs> 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 கண்டுபிடிங்க <laughs> 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 அவர் வந்து ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்த சுப்பிரமணிய சிவான் சுப்பிரமணிய சிவான் சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்த்துடலாம் சாரி அவர் சுப்பிரமணிய சிவா கிடையாது சுப்பிரமணிய ஐயர் சுப்பிரமணிய சிவான்றவர் அவர் வேற ஒருத்தர் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ இவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சுப்பிரமணிய சிவா அவர்களும் இதே மாதிரி தாடி வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வி வி சுப்பிரமணிய ஐயர் இவர் வந்து வி வின்றது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வடகநேரி வெங்கடேச சுப்பிரமணிய ஐயர்ன்றது தான் அவருடைய முழு பெயர் ஸோ இவர் வந்து பிஏ பட்டம் படித்து சென்னையில் வந்து வக்கீலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து வக்கீல் தொழில வக்கீல் தொழில பார்த்ததை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிறந்த இலக்கியவாதியும் இருந்திருக்காரு ஸோ இவர் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் லண்டனில் போய் இந்த வழக்கறிஞருக்கான ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ அங்கே வந்துட்டு பேரிஸ்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பேரிஸ்டர்ன்றது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வழக்கறிஞர்களுக்கான ஒரு அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு பேரிஸ்டர் பட்டம் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் இவர் வந்து லண்டனில் வாங்கியிருக்காரு ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரியாக நிறைய போராடி லண்டன்லேருந்து தப்பிச்சு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் வந்துட்டு பாண்டிச்சேரி வந்தார் என் எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அங்கே வந்து ஒரு யாரையோ ஷூட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து தப்பிச்சு தான் வந்திருக்காரு அங்கே அரஸ் அங்கே அவர் மேபி அதே மாதிரி இருந்தால் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி மாறுவேடம் போட்டு ஆங்கிலேயர்கள்கிட்டயே போயிட்டு 
ஆங்கிலேயர்களை எதுக்கிறது தன்மை எப்படி நம்ம வளர்த்துக்கிறது அதோட திறமை எப்படி நம்மளுக்குள்ள வளர்த்துக்கிறதுன்னு சொல்லி அவங்க கிட்டே கற்றுட்டு வந்திருக்காரு அங்கிருந்து கற்றுட்டு வந்தது எல்லாமே கன் ஷூட் பண்ணுறது அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது லண்டன்லேருந்தே கற்றுட்டு வந்துட்டு அங்கேருந்து தப்பிச்சு இங்கே வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்கூலும் தர்மாலயம் சொல்லி ஒரு ஸ்கூலும் ஆரம்பித்தார் அந்த தர்மாலயம்ன்ற ஸ்கூல் எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த போராட்டத்துக்காக பா போராடுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கம்பம் சிலம்பம் சுற்றுறது கன் ஷூட்டிங் பண்ணுறது இதெல்லாம் எப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காரு பா பாண்டிச்சேரியில் அதிலிருந்து தான் வாஞ்சிநாதன் சொல்லி ஒருவர் இருப்பார் அவர் தான் வந்துட்டு ஆங்கிலேயர்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கலெக்டர் வந்து சுட்டு கொண்டுட்டு அவரையும் அங்கேயே சுட்டு கொண்டுட்டாங்கன்ற ஒரு வரலாறு இருக்குது வாஞ்சிநாதன் அவர்களுக்கு துப்பாக்கி சுடுறதுக்காக பயிற்சாலை தவறும் இந்த வி வி சுப்பிரமணிய ஐயர்ன்றவர் குறிப்பிடத்தக்கது இவரை பற்றி இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம என்ன எப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க ஆனால் இவர் ஒரு வித்தியாசமான முறையில் காந்திக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக அங்கே போயிட்டு அவங்கள அழிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வித்தைகள் எல்லாம் நம்ம கற்றுக்கணும்னு சொல்லி அவங்க கிட்டே இருந்தே கற்றுக்கிட்டு வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து அதுக்காக பயிற்சி அளித்தவரும் கூட நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க காஞ்சிபுரத்துல இருந்து அமலவர்ஷினி உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க ஒன்பதாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா ஒரு கொடி அது எந்த நாட்டோட கொடின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க எந்த நாட்டோட கொடின்னு கண்டுபிடிக்க முடியுதா பிரிட்டன் சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பாத்துடலாம் சாரிமா ஸ்வீடன்றத சரியான பதில் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க இந்த பிளாக் வந்து ஸ்வீடன் நாட்டுக்குடிய பிளாக் இது நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஓகே சூப்பர் சூப்பரா சொன்னீங்க உங்களுக்கான கேள்வி கேட்கலாமா ஒரு வார்த்தை வரும் அது என்ன நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பாத்துடலாம் சூப்பர் ரொம்ப கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க கவர்னர் சொல்லி தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்தது அப்படியே கவர்னர் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் இந்த வயசுல இருந்தாலும் நீங்க இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிறது வாழ்த்தக்கூடிய விஷயம் தான் தொடர்ந்து அது அப்படியே இருக்கு இருந்துட்டே இருக்கட்டும் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க தான் நிறைய நம்மளுக்குள்ளயும் கெயின் இருக்கும் நம்ம நிகழ்ச்சியில நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வாரம் உங்க சுவாரஸ்யத்துக்கு கொஞ்சம் கூட கம்மி இல்லாம எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்விகளா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வகையில இந்த கேள்விகள் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த திறமைகள் எல்லாம் உங்களுக்குள்ள மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய பேருக்கும் நீங்க அதை சொல்லி நம்மளுக்குள்ளயும் வளர்த்துக்கலாம் மற்றவங்களுக்கும் வளர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன ஒரு கவிதை ஒன்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை முறை வெட்டி விட்டாலும் தள்ளி விட்டாலும் எத்தனை முறை வெட்டி விட்டாலும் தள்ளி விட்டாலும் மீண்டும் மீண்டும் வளர்ந்து வரும் மரம் போல் இருப்போம் அதே மாதிரி தான் இந்த ஜென்ரல் நாலேஜும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியலன்னு சொன்னாலும் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுட்டு ஒரு நல்ல மரம் வளர்ற மாதிரி நம்மளும் ஒரு நல்ல மனிதர்களாக ஆவோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கௌசல்யா நன்றி வணக்கம்